Hello mga itsuraan. Today, I will be discussing to you about data management. When you hear the word data, what comes in your mind? Hmm? So, the synonyms for data, it could be mga facts, basis, or simply as the information nga nga kailangan nimo sa pag himo og conclusion solution or solution sa imong pangutana or problem okay so mao na siya ang data and of course if you have this data how are you going to manage this data okay unsa ang manimo nga plaster siya Unsa on man nimo pag kuha niya unsa on man nimo siya pag solve sa on pag compute no unsa on nimo siya pag interpret so mao na siya ang about sa data management but before that we have here uh, objectives for us to be guided, first objective we have at the end of this discussion, we would be able to enumerate and define the different methods of collecting data, presenting data, measures of central tendency, and dispersion. So, <clears throat> kaning upat methods of collecting data. Methods of presenting data, measures of central tendency, and measures of dispersion. These four, mga siya itong mga i-enumerate. Saan din ang mga methods, saan din ang mga measures. And also, define these terms and those methods under ani nilang upat. Okay? So, that is for our first objective of this topic. Second, we have collect and present data using different methods. Of course, this objective is <clears throat> magamit nato ni siya or ma-realize nato ni siya sa activity nga ahong ihatag sa inyo ha after this discussion. It's not that you will only learn or enumerate and define those terms involved in this topic, data management, but you really have to, to apply this. Huh? Collect. You are really to collect and present data using those different methods. Okay? That's for objective number two. For objective number three, we have solve measures of central tendency and dispersion related problems. So, mag solve ta diri, huh? data management. S specifically, sa central, the, sa measures of central tendency and sa measures of dispersion. Okay. Next objective. And lastly, last objective. So, reflect the concepts of collecting data, presenting data, measures of sensitive tendency, and dispersion in real life scenario. It's good nga after learning this topic, you would be able to apply and relate the concepts behind Nga, para gyud inyo na kanang masabtan gyud no usay pulos ani ba so that's it so these four four objectives will be our guide sa ato ang discussion for this topic data management okay so let's begin. Let's begin methods of collecting data. 
So, in methods, there are actually methods of collecting data. Unsa ni mo pag-collect sa data? Unsa ni mo pagkuha sa data? So, there are actually ways or methods na ay mga pamaagi. First, we have interviews. So, makuha ni mga ang, ang data pinaagi sa interview. Conduct ng mga interview. Next, questionnaires. You can collect data through questionnaires. Na imong ihatag, imong i-prepare ang questionnaire, then ihatag nimo pa ang Okay? The third method is direct observation. So you can collect data by simply having an observation within a specific place. No? or i-observe nimo ang group of people or i-observe nimo ang ang place so depende na sa imuhang study or depende sa problem okay and last method of collecting data is utilizing existing records so naanay existing record records Imo na lang i-utilize. Imo na lang gamiton. So, these four, these four methods, no, we'll be learning each of these method. No, we will try to discuss each method of collecting data. Okay. First, interviews. So, Unsa ning interview? Okay, kumo naman kaayo ni no? Sabtan naman gyud siguro ni kay gina, <coughs> gina himo na gani ni siguro sa imuhang uh, imuhang kuan mga sa kada adlaw no? Interviews, but interviews when you say interview or interviews this can be done through a face-to-face -face encounter. No? Face to face encounter between the interviewee and the interviewer. Halang no? Matay interviewee and interviewer. So, the interviewer, dili ni siya interviewee, interviewer ni siya. The interviewer records the responses by writing down. Come on. Writing down the or with the use of the video or voice recorder. So, while nag-interview ka, nag-conduct ang interview, ako, ako ang nag-interview, ang tawag sa ako, interviewer. Ang imong interview ang tawag sa iya, interviewee. Okay? So, while you are conducting an interview, maga, mag-take note ka, no? You have to write down his or her answers sa mong mga pangutana. Pero kung dili ka ganahan o sige ka write down or take note sa mga answers o mga funny mo, mga distorya niya, pwede ra ka magamit o video recorder or voice recorder okay so but yun pa it's not only face to face encounter Matay. it can also be done through telephone conversation which is less costly so pwede pong ka mag conduct of interview through telephone or through cell phone no? pwede na na siya not necessarily na kailangan dyan face-to-face. Pero, mas mayo good ng face-to-face food, no? Kaya, makita mo yun mga mga interview, no? But, pwede rasab in in telephone or cellphone ka mag-interview. Kaya, kinakonsider na siya as less, less costly, no? Igor, abod ka mo tawag. Ano siya? Okay? Mauna siya ang sa interviews. 
Okay, next. Next method, we have questionnaires. So, many questionnaires. So, questionnaires. Uh, so man, questionnaires provides list of questions that can be answered through email or handing it personally to the source. This consumes lesser time than the interview method. So, prepare lang kag <coughs> magsuwat lang ka or print out, mag print out kag koan which list of list of questions then i-email ba ni mo kung layo ang imuhang interview hon or kailangan ani ani nga data pwede ra mo i-email sa iyaha or pwede ra pud personally i-hand in sa iyaha ang questionnaire so <clears throat> this is said to be uh, less time less ang time lesser ang time nga makonsume Kaya nga naman, pwede naman nimo pag human nimo hatag og questionnaire, pwede ra nimo siya biyaan. No? Pwede ra nimo siya biyaan, then balikan lang nimo pila ka oras o pila ka minuto, o depende na. No? So, bahala na siya, na siya time yun nga mag-answer sa imuhang questionnaire. Okay? So, this is lesser time than the interview method. Okay? So, that is Questionnaire. The questionnaires. The second method of collecting data. Okay. Next, we have <coughs> direct observation. So, unsa saan na nimo manimo mga makakulek kag data? Na? So, by direct observation. So, unsa saan direct observation? Direct observation is done by directly observing the behavior and other activities of samples under study. It is usually conducted when samples are not able to respond or data to be collected are to be observed. So, for example, na kay problem or na kay question. Unsa man gyud mga behavior ani nga mga bata sa section A, na? So you can collect the data or answer to that question by simply having or conducting an observation. Observe ka sa kana nga classroom, kana ang section. <coughs> so ma ma kaingon na dayon ka no? Maka makakabalon dayon ka nga ay kini di ay section A kwa na di ay ni mga buutan ng di ay ni no? ay kini di ay sila nga mga estudyante mga pasaway di ay ni no? ok ay kini di ay na mga estudyante pero may yun mo participate no? sa mga sa diskasyon ng teacher ok so, or you wanted to know Ilo kaha ang number of students nga enrolled ani nga subject. Ah, okay. There are 25 males and there are 30 females. Ah, so, naka, nakakalap na dayon ka o data by simply having a direct observation. Okay, so that's the third method of collecting data. Next, we have the last method, utilizing existing records. So, unsa man siya nga method? So, the utilizing existing records is known to be the most convenient way of collecting data. Yan convenient man siya. Ngano nga, wala man siya'y hassle. Walang kuskus balungos. Na? Ngano man. Because, it is conducted by gathering information from agencies or offices which have initially collected the data for certain purposes. Kaya ngano man, 
na anamandaan ang data, imo na lang siyang i-utilize. Imo na lang siyang gamiton. <coughs> so, pwede niyo makuha ang data daan na naasa ang mga offices or agencies. For example, gusto niyo mo may balan pila ang enrollees ani nga pila ka buok ang estudyante ani nga school no so ato dayon ka sa registrar registrar's office sa kana nga school kay naa sila data ana no posible na sila sila data ana na sila uh, number of of students nga enrolled ana nga school no mato na lang ka sa kana nga office kay naa sila data ana So, igo na lang ka nagkuha. And that data nga imong makalap, imo nang gamiton sa imuhang study yod, sa imuhang, imuhang problem yod, no? Or, you wanted to know pila ang kaso sa dengue, no? Kuman nga man. So, asa man ka man to? Isod po, imo pang isa-isahon ang entero sudad ninyo, no? Munguta na ka, kanda kang prisoner, munguta na pa ka, ha? Pila yun, na, na-infect ba ka ng dengue, o ang sabang, pahasol, no? It takes time, time, no? So, ano na lang ka diretso sa asaman? Sa, pwede ka to ka sa, to ka sa hospital, no? Nangayok ka, lista na, or data nila. So, naan ay daan data. Imo na lang gamitong, imo na lang i-utilize. And that is utilizing existing records. So that is the last method of collecting data. So next, sa ganito sa methods of collecting data na atay upat. Let's enumerate. Okay, first and that's all interviews. Let's define. Ano sa ganito sa interviews? Maganda ka, ikaw ang interviewer, siya ang interviewee, and then, sa man, pwede siya face-to-face -face encounter, pwede siya through telephone or cellphone. Okay? So, pwede na nakadihaan makakuha ang data by means of conducting interview. Next, we have questionnaires. No? Sa ganito, questionnaires? Kay list of questions, ihatag ni mo sa kana nga tao. Then, bahala na siya yung answeran. Tagaan ni mo sa time para mag-answer. Katulo? Sa ikatulo? Yeah? Yes. Direct observation. Makakuha na ka data, mag-observe lang ka anak nga place or anak nga group of people. Makakuha na ka data. And lastly, yun sa to? Last? Yeah, yes, correct. Existing, utilizing existing records. So, sa ganito ni, naanay data daan, kuha na lang ni mo, and then gamiton. That is, utilizing existing records. So, these four, saan ni siya? These are the, these are the four Methods of collecting data: interviews, questionnaires, direct observation, and utilizing existing records. So we're done with methods of collecting data. Okay. So and we will still have to discuss pa na apatay methods of presenting data, no? Measures of central tendency, measures of dispersion, but soon na na siya sa sunod na na siya nga discussion nato. So for now lang under data management, we have discussed already methods of collecting data. So I hope that you learn from our subtopic of data management. So Take care always. Bisa dili muhit suraan. Love love kamu, Nisir.